नमस्कार आदरणीय दर्शक वृंद आज को प्रेस को यह अर्क एटा भिडियो संवाद में यहाँ धेरे स्वागत है म रोहित भंडारी दर्शक वृंद देश ये बेला उपनिर्वाचन को संगार में देश का विभिन्न तीनवटा निर्वाचन क्षेत्र विभिन्न राजनीतिक दल का उम्मीदवार कहीं स्वतंत्र उम्मीदवार चुनावी मैदान में यो उपनिर्वाचन नजिकिंदा इस निके चाशो का साथ हे इस अघि का वर्ष जो होने गे उपनिर्वाचन भाग इसपटक को यह उपनिर्वाचन लिन ये धेरे चाशो का साथ हे यो उपनिर्वाचन बाट जे जस्तो प्रकार को नतीजा आँच त्यो नतीजा ने समग्र अब देश में राजनीतिक दल को हैसियत कस को के कस्तो रहला भन्न सक या सक हमी आज को यह कार्यक्रम में यह विषय संगसंग वैकल्पिक राजनीति को जो यात्रा कई वर्ष अगाड़ी बा कई व्यक्ति जिससे सुरू करे कोई फेल भाईन कोई तो यात्रा में ये बेला यात्रा लगाड़ी बढ़ाई रहा हो ये बेला आईपुग् रवि लमी छाने नेतृत्व को राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी जसले नेपाल वैकल्पिक राजनीति को यो यात्रा एटा आकार दिन लगे कहीं भनी रह राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने वैकल्पिक राजनीति को यो यात्रा साँच एटा ठोस आकार दिन सकता सकते हमी यह विषय में आज केन्द्रित हो रसंग गद्दी बाहर का राजा ज्ञानेन्द्र शाह को नागरिक अभिनंदन सुनसरी को इनरुआ में भो तो अभिनंदन का क्रम में वहाँ के व्यक्त कर राष्ट्रीय राजनीति ये बेला तरंगित वहाँ के भन्न भो कि अवस्था यो आल्टा प्रवृत्ति को इस देश के निस पा सकते जे भन्न भाव को विकल्प के होना सकता हमी इन विषय को सरफेर में केन्द्रित रहकर कुराका इसका ये बेला हमी संगे स्टूडियो में होरिष्ठ पत्रकार प्राध्यापक पी खरल वहाँ लगत कर स्वागत से यहाँ धन्यवाद यहाँ सब यह कुरा को सुरुआत कह कर भाई रहे विषय यद्यपि मैं कुरा को सुरुआत यो उपनिर्वाचन जो सम्मुख में यहीं बा चाहे इसपट को यह उपनिर्वाचन चाह एकदम चाशो को यो उपनिर्वाचन भाषा ये धर चाशो का साथ यो उपनिर्वाचन हेन का पछाड़ी चाह निर्वाचन क्षेत्र जहाँ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का उम्मीदवार जो छीर जो चर्चा में कारण हो या अर के कारण यहाँ लगे मैं तैंट कुरा सुरू करें मैं राष्ट्रीय स्वतंत्रता स्वतंत्र पार्टीक कारण बट बड़ी चर्चा में आगे जस्तु लग् क्यों यो वैकल्पिक शक्ति को रूप में इमर्ज कर लगे यो दल समर्थन करने का बीच भी यह प्रश्न समर्थन नगर्ने का बीच भी यह प्रश्न छे उठाया उम्मीदवार एकदम चिरपरिचित नाम भे नेपाली एलिट में चिरपरिचित नाम छ अब तनु स्वर्णिम वाग्ले उन्नी कंग्रेस यहाँ भा हु रवि आप अब तेत्रो नागरिकता को प्रश्न आयो असपोर्ट को प्रश्न आयो आई रहो अंतिम निर्णय तो होने बाकी अब तो बीच उन्नी अब गए आम चुनाव में अत्यधिक बहुमत लिया जिते हुस पच्चीस रमेश खरल काठमंडू बट उठे अब काठमंडू बट तो भोट आएन हारे हे तर ते गए ते पच्ची अब के हो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने उठाया उम्मीदवार चिरपरिचित अनुहार नाम छो हो माहौल अलग तात्को जस्तु लग् दोसों रवि लमी छाने को दल वैकल्पिक शक्ति को रूप में अब झन इमर्ज होना सकते भश्न आयो इसमें अरु दल का उम्मीदवार हारे भाई को फरक पड़ेन राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ले तीनवटा में दुईटा भी लिया फिर ए तेती को रही भन्न जान सी तीनवटा में कमती में दुईटा आएन भी भाग अब रवि लमी छाने आप आम चुनाव में बयालीस हजार जस्तु लग् करीब लिया घट्य कसरी घट्यो हाँ कार महीना को दौरान में घट्य कई हजार तो फरक पड़ेन भन उनके तीस बत्तीस हजार मैं लिया जिते 
किन ये तीखू कॉटियो बनने आऊं छा और अब उनको बारे में विभिन्न प्रश्न हो रहा है आयरासन प्रश्न गर्सन सब इन नेताओं को बारे में गर्सन अब तनु को करा है अब स्वर्णी मुआगले लाई ये घोटा होगी जाती है अभी पनी और नेपाली कांग्रेस का नेता स्वर्णी मुआगले बन रखो सेलिनी बंदे ने देखा सही अन्य अर्थबीत अर्थबीत का बंदे शायद बोलने बिंदे चायर वाला और छोड़नी वाला मार जाए दाजु बाजु का कारण ली यश्तु वो ऐसे ये वो इत्यादि बने पायो अब उन्हीं मौत्य कांचा चे निके रसों उनको बनी देखियो और यदि उनली जीती हाली बनी देखी उन्हीं मंत्री उन्हें शक्षा नहीं बनी ले पनी कहीं वोट आउने शक्षा थप उनलाई चाहिए दोनों में जतिया उन्हीं संभाव ना से देश में मंत्री बनने शक्षण बनी और रवि लामी चाहिए लाई पनी बात देता नहीं होन्चा उनले मंत्री बनो उनलाई कि न मैंने उनले चाहिए उड़ा कमजोरी वो कि प्रेस शोध मार्ग ले माने आओ और तेल ले योड़ा किए देखिए बने अपरिपक्को योड़ा वक्त तब बेतियो सही किन अपरिपक्को बने उन्नाह जाने जीती सगेरा आई सगेरा सिंह सांसद और तो उन्नाह जाने तीमा और ग्रेव मंत्री नौ नहीं वो इन और आम नहीं बाए बन्नी से योड़ा संदेश का तो ठीक बे ठीक तो अपन नेताली � माँ अब अपनों पहचान बनाए कहीं चन न बना हुए न अब चुनाव में क्यों वाला तब बंदे केरी मोटा मोटी भंचु आई माँ गौय को आम चुनाव में पांच दौल को सौ एक बटर छब्बीस हजार जति वोट रामचंद्र पौड़ी ले लिया का बन अब पांच ही दौल अब ऐली पनी देरे शुद्ध दौल तो चन समर्थन करनी अनित्यो छब्बीस हजार � ले कमलियों नहीं वाह बढ़ नहीं की ना क्या कारण ले घट नहीं वाह क्या कारण ले बढ़ नहीं वाह नहीं हिसाब करना पड़े छब्बीस हजार अब मैं आप ही लाये चाहिए घटना नौ पर नहीं हो दे रही दूसरों को रो रामचंद्र पौड़ियल तो इले निर्वाचित सांसद भाई युवंदा गाड़ी को श्रद्धन मात्र उनको उपस्थिति थे ना और उन्हीं सौकरियां होंगे इन बन्नी होइन न यशु कान खुशी कर रहा गौरसन तो है नेपाल के सभी राष्ट्रपति और ले वहाँ राम बरन याद हो ली बनी आपने छोरा लाई के के गरी कौशु कौशु गरी विभिन्न स्कॉलर से बोले के के गरी कौशु सब ले था सही ना तो सबे कारण ले वाला इली नेपाली कांग्रेस के नेता और बनी राष्ट्रपति चाहिए स्वतंत्र छवि को होने पर सो दौल मल लागनो होना नया छवि बनाने पर सो बने युवंदा आगाडी का दूसरे काम लागने मने वो इन ता नेपाली कांग्रेस के राष्ट्रपति वो इन ता पहला है ना विद्या देवी को बने देरी प्रश्न और आए तिस कारण उनको त्यों बेला नेपाली का इंग्लिश का उम्मीदवार को उम्मीदवार को मेरे रामचंद्र पौड़ील को बने रामचंद्र पौड़ील को त्यों बेला में चुनाव लड़ते केरी पांच वाला दौल लेते हैं गोया को चुनाव में हार रहे हैं वो बंदा बंदी जीते छब्बीस हजार ले आना तो ऐसे तो उन्हें राष्ट्रपति भेजे कि उन नजीक का मंचेरुस पांच वाला दल ले हमले उठाए के लिए सबे दल अब कती टाउ की बन्नी आई लेता ही दस यार टाउ की संतेस मध्य अधिकांश लिए सपोर्ट करें ऐसा तो त्यों उम्मीदवारी लाई तो 26 हजार बड़ो तालो घटना नौ पर नहीं दे रही कती आली बनी वन ठाने अब स्वर्णिम आगले को मां की उनसे बनी पहला गोविंदराज जोशी ले 6 हजा� अब इले गोविंद राजूसी माथी लगाई है को कार्रवाई फुका वो अब उनले कार्रवाई फुका वो यार हम उधाई ना इस माता यो चुनावी चाल खेल मात्रा वो चाल बाजी हो बने आचन तू बंदे ही मां पनी तेंस विवाजी दोनसन उनका समर्थक हो अब गोविंद राज ले पो पहले बोर्ड दिया और इले तो उनले जो जो बने उनले दिन अंशन कार्रवाई पे नहीं फोका वो तो इसका अंदर दे आमी उनले बने हैं बहुत जिम और उनले दिनों बने बने आमी मान देनो बन्नी तो निकट ठुलो अंशों तो त्याता वाला नहीं था मतलब कि त्यां बटर पे नहीं कई नेपाली कांग्रेस का लाई जाला बन्नी लागे को और सोनी वागले को मान सही अब राष्ट्रीय स्वतंत्र प कहीं न कहीं चाहिए विवाद तो आयो नहीं था तो आमदा खेरी 
पैला जत्तीक छवि न होने सकता तक होग्दन मुख्य कुछ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी योदा अगड़ी कति लिया अलग तो जम्म उछिने आना गा हो स्वर्णिम भाई लग् अब जस्तु ते स्वर्णिम वाग्ले नहीं उठन भाग क्षेत्र में कुरा अगड़ी ते राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का उम्मीदवार होने वहाँ को छ हजार चाहन जस्ते कति मत आशा अब स्वर्णिम वाग्ले को व्यक्तित्व ने ना अब ते में मत तो थपिंद जाने तो संभावना कति को रहन या रहन के इसमें कई रिजल्ट के निने होना खाली अनुमान मैंने हो मैं भ्यान भाग ये चाँडों चुनाव भाग गए चुनाव में यदि चार महीना में घटने अब रीय स्वतंत्र पार्टी ने जी लिया उसको जम्मे ते जानी नई भोनी न्यूट्रलाइज होता उन्नीस हजार तो एमआलए लिया पैला एमआलए को धेरे सु भोट ये भाई उन्को भोट दाए बाया जाएन एवं आपने उम्मीदवार में जान भाई बड़ी अब तैं राप्रपाली के राप्रपाल त्या राप्रप का समर्थक एमआलए भोट दिशन भाई तो उसको उन्नीस हजार गये में उसको धेरे ये जाएन अरु को मत विवादित होने अनुमान कर कि कंग्रेस कि एमआलए आ स्वर्णिम वाग्ले को जोत होने हमी नबिर्स अड़चालीस साल को चुनाव में हर्क गुरु भेषबहादुर था तो लड़े भाई नाम चलेक थे तेक थे तो अब समझ अर्थविद अलग भेन पैला अर्थविद हिड़ी रहा हो पशी गए परराष्ट्रविद में पैणत भे भेषबहादुर था अब कसो झंडे जीपोजीट चढ़ कि झंडे झंडे ते हाथ में भा थो तेलिए मेरे आंकलन हो अल भ्यान यदि एक वर्ष जी को दौरान भावी आगुजोटी चुनाव लड़ने भावी इनका नातेदार के चिने व्यक्ति आउनी तेल उछिनेर तेरी आयोजित स्वर्णिम वाग्ले जमे का नेता बन जमे का नाता तो जिते भाई ओ मैं नहीं यहाँ उन्नी जित्न हो भोलि तो हार्स हो मैं हार्स भाई लगा थे कि रे होना तब लाइ मस बाजी सौ आए भैया तो एक लाख रच लाख तब जित्न हो एक लाख दिशु हार्न हो मैं पांच लाख दिया मख्छू भी वाला है छेन नहीं आप पक्का छेन तेस कारण स्वर्णिम वाग्ले तो ठूल व्यक्तित्व भाई धेरे सो काठमंडू का एलिटली भाया अब जो हमें भाई हजर संगसंगे स्वर्णिम वाग्ले संगसंगे जो तनहु में येक एमआलए पूर्व आईजीपी सर्वेन्द्रनाथ खनाल चुनावी मैदान में उतारे है सर्वेन्द्र खनाल को तो व्यक्तित्व तो, तो ओजिलो नहीं हो फिर मैं ते भो गुनाव में वहाँ उन्नीस हजार आ एमए को अंत कहीं जाएन दी आओला भाने मैं उसको गो त्या गोविंदराज एमआलए को गोविंदराज छेन त्या एमआलए को एमआलए को दाजू भाई बने कोई गा छे निस्किया छेन कांग्रेस को गा जस्तु तेस कारण कांग्रेस को घट्न सकता कांग्रेस को घट्यो यस कारण एम तईपन घुमाई फिराई एमआलए रंग्रेस के स्वर्णिम इसपटक अति गाड़ो होनी लग् तो हो सर्वेन्द्र को जीरो होना राम मैंने आईजीपी भाग कारण अरु कारण उनको टाइम में कस्तो भो कस्तो कि प्रहरी प्रशासन तो तैर न जाऊ तैर तो अलि आईजीपी पद भाई पद चिर परिचित व्यक्तित्व हो अरु तो ठा चाहिए कुछ सांसद ने कह कसरी लिया भो मैं भाभी किडनैप करने लाइस यहाँ आइजे तो भैन बयान इन लिंथे मैं मैं तो यही भू यहाँ से यहाँ कें इस उस भाई कुरो छे तर आज के मिति में तैं जाना खेल तो हाँ ये तो आईजीपी भाग इस मानी पक्क भाषण भाई मैं लग् तैं का भादा अब यो बड़ स्वर्णिम वाग्ले हारी हाल उन्नीटा व्यक्तित्व हो एलिट को मज में उनके एटा छवि बनाया तेज भावी दिन में तो उनको राजनीति यात्रा तो ये में सीमित होते हैं जितहार में भाई लग् अ मुस्किल अब रवि को आप आकलन अनुमान के कुरा हो स्वर्णिम वाग्ले नेपाली कांग्रेस में यहाँ लगे अगर जो नेपाली कांग्रेस का नेता का रूप में तो धेरे चर्चा में होी कांग्रेस में रहता तर अर्थशास्त्री के रूप में डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले को नेपाली कांग्रेस भित्र छवि एक हिसाब से बंद गई रहें वहाँ 
त्यो पार्टी परित्याग करे रहे नहीं इतना रोबिला मिशाने नेतृत्व को पार्टी में त्यां जानो त्यो तनो बात है तो चुनाव जितने वहाँ कुछ त्यो अभिलाषा मात्री वाला तीसरी काम करे वाला या रोबिला मिशाने नेतृत्व को पार्टी में गई से अपिसी ढीलो चारों त्यां नेतृत्व ने अत्यावन अपनी पांच वर्षों से मैं आरकु पांच वर्षों से मैं कोशिश कर नहीं बनी वो मौत तक आने चाहिए बने आगे नहीं बनी मौत तक आने रखने उन्ना बने अपनी हो ही ना पांच वर्ष से फिरी बस नहीं ऑयली तो देनन ऐ गोयो का आम चुनाव बनी चितुन बड़ा लड़नी होगी बनी उनको इच्छा थी त्यान ची गोयो का आम च दोस्तों को रो पौरियों बनी फिर इल अब कार्रवाई फिरता ली नहीं आ रहू ले इल भी नेपाल का नहीं कती लाई कार्रवाई करूं फिर फिरता ली रहा है बल्ला मैं भोली का दिन मैं छोड़ने इसे बन रहा वहाँ शेखर दाई लाई पत्र लिखे आज गोगन लाई पनी लिखे आज पत्र वही ना रहा वही ना ऐसे कर चले चित्र दुखाई दुखाई छोड़े आज उस तो करे आज तो बाटो सब ये बंद करे आज है नहीं ये ता ये ता गोगन था पाकु शेखर पूता कटाच्चे सा कोयला क्या हम उसका इस साल कोयला क्या हम बनाया देवबार देवबार क्या हम बड़ा मुख्य तो वही देवबार है आरजू आरजू को जब मैं इतने हाली मुहाली प्रशस्त भागो रो मैं लेते दो ही वर्ष जाती ये तो बंदे आ को हो रो पार्टी भीतर को योगदान माता आरजू के क्यों योगदान सर शर्वा देवबार को श्रीमती बायक बायक बाकी बढ़ दिया बढ़ो बूढ़ी मनी देखी अब मॉल है तो यहाँ सोए बढ़ नहीं आऊं देने मनी था कांग्रेस ले उठाया बनी हारी बनी के हजार बढ़ता हूँ सही नहीं था अब तेरे आते ही को बॉल मार जी उन्हें उठी मात्र हो अब तेरे हाली मुहाली उनको देरी पीछे अच्छा ही है देरे ले भायो खाली सोनी मर को ये स्टोर से ही बुद्धिजीवी बनना चाहनी हो रहा बुद्धिजीवी जो छन उन्हें लेके बनी हिजाक अमित समझे के पिन्ना बनी राता रात दाजु भावजु भाव उनकी यो वंदा गा� ती बॉटर अन्य अवश्य ही बाहर ना अन्य राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी लिबे नहीं था आउन योगी बनियो अपने लायक तो मुख्य सुनिए राजसिंह था केपी वाली ले नेपाली कांस को नेता भाई को ला आउनु आईमी टिकट दिन जो बने आवला रह इनले मंचे पढ़ाये बाय इनले कुरा गरी केसो बन रह मुख्य सुनिए को लास्ट में इन्हीं उठे न आउनी हो ये ता तो मैं इंद कहीं रात नहीं कुनी दौल में कोई ले लागने वाला सही नहीं बन रहा उन्हें नेपाली कांग्रेस में बही रहा को माँ दोस्तों को रो औरतबीत बंद के उन्हें मात्रा औरतबीत हो ही नहीं नेपाल ओल्ड में हम काम करते ही माँ औरतबीत बन्नी हो दही ना ये उटा हो और तो मैं कहीं जान फगार तो तो सम्मा उनसा सोने अनंत काल को लाई हूँ दही ना और अब उन्हीं मंदा पच्चीसों तीसों वर्षा नेपाली कांग्रेस वितरई घोटेरा इनको रिसर्च करेरा राम 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 जॉनल में लिखेरा प्राग्य और उनको और बुद्धिजीवी और को तो ये वन डिक्रेडिंस है इनको कती क्रेडिंस हैं जब तहेरे उनसा छोई ना मैं � तो कती लाइचे ओ वो लोग मैं मगरे ऐसे यशु बने ऐसे बनर बननी आह तीस तो बने रहते हैं मिल दे ना तो ये पनी उड़ा छोभी बनाया था तो छोभी बनाओ निखेर तो मोहिली जरी शुगे करें न मोहिली बंदा बोर्ड तो उन्हीं लिए इंसान ते समग्र में उन्हीं त्यां जान दर खेली आह ये हो ये उड़ा ऑब्सर भूल जितनी हाली बनी देखता वहाँ दौल को नेतृत्व तो उन्हें ली नहीं भाई मंत्री तो और तीन और तो मंत्री भाई आगे इस बारे और तो मंत्री आया ना पशु पंची मंत्री बन रहा विवाहन गौरी बनी बनी उन्हीं भाई उन्हीं तो ये वाला त्यों देखियो कि ना त्यां तो दूसरे वाला मंत्रालय तो पाई हालसन तीन अन्य रवि को दूसरों यदि उन्हीं से जितेरा गाये बनी तो पहले छवि उनको माथी जान से कि ना इंटरलोक्चुअली वाला अंकलन कर रहा हो रवि रो उनको कंपेयर होता ही ना इंटरलोक्चुअली और अयले इंटरलोक्चुअल सॉल्ले पनी यो दौल लाई दिया सन राष्ट्रीय संता पार्टी लाई मतलब इंटरलोक्चुअली बनी ना तो बन चाहे अब इंटरलोक्चुअली बन तो कि ऐसे ऐसे यू को शॉर्ट बिगर नवाब बने आये ना कि भी बोल लाई वही रात सा गिरजा प्रसाद को आराले तो इंटरमीडिएट पास तब आये ना तो वही रात सा बने सुशील को आराले तो कोटी वर्ष सच्ची हो गया था तीसरी हो दही ना राजनीति में समग्र में वागले ले ऑयलियो को स्थिति में 
राष्ट्रीय सुन्दर पार्टी का आगम मलाई तो ठीक लाया से त्यां सफो केटिंग भाई रहे को घूमशेरो बशीरों ने बंदा ये वाटा बिकल्प को जो को ये वाटा बॉयकल्पिक शक्ति होना शक्ति की भन्नी भाग को और इली सत्ता में बंदे तो दौलत रोन चा और हम भन्नी चा है मोतर रोन उन्ना रापर भवनी जान उन्ना उपनि� उनले राज्य मंत्री दिन चुप बनी जून गलत थी तो सही वो यहाँ से मैं ये लिंग दे जी अरले ये वाले बंदे चुप ये तो गलत थी तो ये पहले था तो पहले राज्य मंत्री बनो उन्होंने ही बन रहा मैं ये बने थी अंत बार तो आरुमी राज्य मंत्री सोच नहीं और ये हाउस में कुछ है तो त्यां समग्र में बंदे के लिए प्रेम सवाल रहा बुनी बाय कोई पिंच है ना बोल राज्य में लिंग दे ले कहीं बोल चल और उधर कोई भी नहीं देख देने इन द पार्लियामेंटरी इन बन आके सही ना अब गौगन पच्चीस लो आप तो माली सांत सन उन्हें समय से में परेशन तो समग्र गर्द खेरी सोनी हुआ अगले को राजनीतिक परिचय से ये उड़ा बोन यो हारी पनी जीती पनी ये हमले मन न पर सर आए तो पहले एलिट में आए तीस पची तो नू का एलिट में था उन्हें शोर हो सात ग्रास रूट लेवल में बनी गई हालन और वो त्यां उन अर्को कोई चीनिया हो रहा है ना ता गोता भाई को चीर पर जिस शब्द संभावना ही हो सब अन्य कैलकुलेशन कर रहे गाओ वो जीते पनी हारे पनी बनी शब्द आए इसे क्या सोचूं राम रहो होते पर जीते पनी हारे बिंद में ऐसे में उन्चू बने का उन और ये उटा राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को इस तो दौल भाई पेशी त्यो रख दिया भी राम रो अनि आजकल तो समाज बेशी दुनिया ठाम में समाज बेशी होनी अगी उन्हें तो अब समाज बेशी बंद के टॉप और उन्होंने भी समाज बेशी बनाई दी उन्हें वंचु मासे विभिन्न ना सही चीजों के तहत दुनिया में अगी तो अब तेज मासे जम्मई आये यहाँ को को आये तो ये बड़े हैरी तीन टेम्पल में � अनि अब यही रमेश खरे ले गारु के पनवीन त्याद याद भर को जो आया नहीं याद भी याद होनी हो याद भी याद होनी हो अभी ये तो तनों को करेगा जो अभी सी है रमेश खरे ले ये तो बाला उठे जो क्षेत्र का विषय में इतना करूँ ये तो जस्ट वहाँ बारह बार चुनाव लड़ने वाला है रमेश खरे को करेगा देखि� नंबर में वहाँ पौनो भाग कार्यक्रम में चुनाव लड़ देगा रहता है वह बारह में घंटे चुनाव चिन्ह लिया रहते हैं आप पूर्ण भाग सर रे संक्षेप के बारह में पूर्व उप प्रधानमंत्री उपेंद्र यादव बनी थी उन्होंने छा और उन्होंने देरे उन्होंने छा देखिए जो चार सामारा है कन्या तारु को करेगा रहत बरखरी प्रविष्ट करने वाले का मावादी का पूर्व नेता सिवचंद्र कुछ वापनी होना चाहिए ना तो मैंने बारा को त्यों निर्वाचन क्षेत्र जहां इन नेता आरु इ व्यक्ति और जो बैठ दही सन्नी इस लाइज़ ही कसरी येरी रहने वाला है त्यां से क्यों वाला कसो वाला बनने देखी रहने वाला है तो मैंने अब मध्य उपेंद्र यादव पनी उठे हैं भन्ना तो त्यां चुनाव के दौरान में तो अंतर बड़ा हारियो अब यहां आए भन्नी और त्यां छह स्थानीय भन्नी छह त्यां त्यां से मधेश में देरे ठाउं में से यो तो आम्रो वही नहीं यो तो यो और ठाउं बड़ा आए वंचन त्यां उपेंद्र लाई यो डा त्यो होगा आरुषे उन लाई � तो दाल पटी को सपोर्ट तो जानी नहीं वो फेरी ऊपर राष्ट्रपति अब वो राष्ट्रपति को चाहिए और ये छोभी चाहिए निके बॉडी ऐसे उनको श्रीमती को कारण सिंपल से साधारण वो तेरे ले छोए गाय पालन वाले पालन अब ये मेरे गाय बस तो कॉलेज यार से बने राम बोलने जो तो इन्हें तो मत वहाँ रिटायर्ड भाई पची यो मेरे कार्यकाल से भी ची वहाँ भाई पाल रहे बस तो मज़ा ना पूरा बने ये तेरे देख रहा है यहाँ देख तो बनी रहा है देख सु ये बोलते हैं यहाँ हमरे कोड़ा � कारण ये और राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी लिए गोयो को आम चुनाव में देरी लिया हुई न त्यान बटा अगी और क्या थे न माने बीएस थे न देरे ही बारह मात्र छोड़ दे थे न थे न तब बीएस ही थे न अन्न को जाए मिली अब इसलिए राता रात से यो कंट्री बंद खेरी कोटी पो आवला गार उनसे उनको छबी लेके आवला पनी तो र समग्र मा अब नेपाली कांग्रेस का त्यां और बड़ा आउनी हो बन और समग्र जान देना कि कांग्रेस का जानसन कि ये माली तेरे जानसन त्यां तो त्यां तीसरी चौ बाउंड क्षेत्री माचे ही और मधेश बादी और माची खास खास 
समूह में आपको जातीयता को हिसाब से भोट दिशा खेल यही दुईटा उम्मीदवार में हो बड़ो एग्रेसिवली लगा कारण उपेन्द्र यादव हारे भी उनको तो राजनीति तो पाताल पुग्नी भो सिक रावत को उम्मीदवार हारे तीत को खस्किया होते हैं यहाँ तो यह भाग अगड़ी सिके रावतक उम्मीदवार तो होने नहीं तो भादा खेल तस्त देखु मिके रावत ने कमती में शैली में धर अलग राष्ट्रव्यापी हो हम पार्टी को स्लोगन भन्नी शैली में हई आंतरिक रूप में के हो भोलि का दिन में ठाकुर हिजो तो विखंडनकारी चिनिया हो अब अभी परिवर्तित भैया कि अभी छवि से उनको अलग फरक देखि भेसले रमेश खरेला निके गाड़ो हो ढिलाबो और तीनटे ठाव में उन्ले आंकलन कर हमें बड़ी प्रतिस्पर्धा बाहरम पर्स राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टीक अलग सीनियर लीडर ने मैं तो भाषा अरुण लमो कुरा करूँ उन्नी भन्दा भन्द रमेश कर बुझे तर ए चुनौती हो ये दल में जानी हो राजनीति भाई तो पटक पटक जानी हो वहाँ रामचंद्र पौड़े सत्रोचोटी वहाँ सदन में प्रधानमंत्री को उम्मीदवार में हर एक हिसाब ने भाई कि जो बाहर में यहाँ आकलन करे जस्त कठिन सजिलो चुनाव लड़न का लगी अब तो रमेश खरल जति को रहाँ जी को मानी ठा ना हो तर आप जो खोले पार्टी लाई एक हिसाब से भि वहाँ का जो विरोधी अलपत्र पारे भी भाषा हाई तेई पार्टी का कतिपय माने अलपत्र पारे अं काठमंड हाँ भाई व्यक्ति होना तो उता उपेन्द्र यादव ने भी अर्क ठाव हारे तैं जानु ते अरुआरक एक हिसाब से भिड़ंत होता भाग फरक पड़ेन यो नेपाल सुशासन पार्टी लाईक छोड़े घंटी चुनाव चिन्ह लो बारा चुनाव लड़ने का पछाड़ी तो अरु के देखा तीतु भाई तो एटा हो वहाँ को मन में के देखना अरु मेरे अंदाज में चाह एटा संभावना बड़ी भाग आप दलभंदा कें गए आम चुनाव में पराजित भैस ये किसिम को अभिव्यक्ति सुनिया थी कि कस्तु भी अब दल तो गठन करो तर धे गा होने रह सस्टेन करने नहीं गा होने रहता भाई जस्तु अभिव्यक्ति सुनिए थी भादा खेल अब यो भेन अब हो आप दल लम्री वाइंडअप कर इसी जानी भन्न पर्थ्य तो कमजोरी हो तर अब राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टीम त्या भिजने ती भि तेस तेई संगठन लुदृढ़ पार्दे अगड़ी जानी रेरो कैरियर यी हो भाई जस्तु देखि मैं मेरे अंदाज में कारण चुनाव हारे जिते यही दल में रहु भर गा हो रबजा ने जित् नहीं तो उठी रहा होन अति रहें गजब भो ये जस्ते आज मैं यहाँ भादा खेल चाहे रमेश खरे ने सुन मेरे संभावना इसलिए धीरे देखा रही भाई हो चित्त दुखाई भी हो तर मैं मन में लगे और एट टिप्पणीकार को रूप में तो आप बड़ो चुनौती सब भाग चुनौतीपूर्ण स्वर्णिम अग्ले भांदा रमेश खरल तो ठाव को कारण होगा रमेश खरल चाहे तनु में गावे तीत को अप्ठारो पर्दन थे होगा चितौनम गावे भी तीत को पर्दन थे हो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टीक झंडा मुनि गा को भे भाई तो गा स्वर्णिम तैं उ बाहर में गा को भे उन गा पर्थ्य इसी आन थो उनको स्थिति भी सब भाग कमजोर हो तीनटा मध्य मैं तुम लगे तैं गा हो रवि आप जित्छ जस्तु लग् क्यों बयालीस बड़ो बत्तीस हजार गए भी जित्छ भाई मैला य गाड़ो भ उमेश श्रेष्ठ ने नहीं उठना चाहेन नहीं तो नत्र गए में पो हारी हावा हुरी खूब थो मंगसर को अलग तस्त हो तो अलग गए भैया तो उनके नहीं सकेन न तो पैसा ना तो होन सक भादा खेल रवि जित् खाली रवि धेरे कम भोट लिया तो घटने क्रम सुरू हो भाई मेसेज जान उनके पैंतीस हजार कटा सैंतीस हजार कटाए भाई मो गा हो तो बेला में तब आई सको विभिन्न अब अगन ने वहाँ स्वर्णिम लाने मत पेन्सिल पकाएर आईन नहीं हमी तो यहीं बस जो कुछ सही हो तीस वर्षसम नेपाली कांग्रेस में लगे परोक्ष रूप में दस वर्ष 
चाहिँ सक्रिय रूपमा उनले भन्छन् भने वर्ल्ड ब्याङ्कमा रहँदाखेरि कुनै पनि त्यस्तो संस्थामा रहेर परोक्ष रूपमा दलको सेवा पुर्याउने त त्यो त गलत काम हो त्यो वर्ल्ड ब्याङ्कले थाहा नपाए हो कि उनले चाहिँ गरोस् यो भनेर प्रोत्साहन गरे यो अर्को प्रश्न छ यो चाहिँ कुनै दिन अर्को टाइममा यही बारे कुरा गरौँला तर नत्र हो भने परोक्ष रूपमा वर्ल्ड ब्याङ्कले थाहा हुँदैन र वर्ल्ड ब्याङ्कमा जति पनि इन्टेलिजेन्स रिपोर्ट जान्छ वर्ल्ड ब्याङ्क आफ्नै नै यही भनिदिन्छु र अमेरिकामा दुई दर्जनभन्दा बढी छन् खुफिया एजेन्सिज उनीहरूले विभिन्न ठाउँमा हेर्दाखेरि त्यहाँ पनि हेरिया हुन्छ कस्तो मान्छे आएको छन् के आएको छन् कसलाई आफ्नो एजेन्ट बनाउन सम्भव छ भनेर उनीहरूकै रिटायर्ड डाइरेक्टरहरूले लेख्या छ उनीहरूले लेख्या छ हामी कुन कुन युनिभर्सिटीमा जान्छौँ सबैभन्दा बढी चाहिँ उनीहरूले रेकर्ड गर्ने हार्बर्ड हो उनीहरूको सिआइएको रिटायर्ड डाइरेक्टरले लेखेका किताबहरूमा छन् भनेपछि हार्बर्डमा हुने हो सन्जोगवास स्वर्णिम पनि हार्बर्डमै पढ्या भए अब सन्जोगवास उनी पनि वर्ल्ड ब्याङ्कमै भया भए वर्ल्ड ब्याङ्कमा अमेरिकाको टिके मात्र त्यसको प्रमुख हुन्छ अरू कोही हुँदैन यो त त्यही नै हो सिद्धान्त त नि त्यस कारणले अनेक किसिमको प्रश्न आउन सक्छ तर खैर यसको बावजुद पनि स्वर्णिम त्यहाँ जाने बित्तिकै हलचल मचिनको मतलब उनको एउटा व्यक्तित्व रहेछ एउटा कायम गरेर छ त्यसलाई मान्न पर्छ अनि उनले प्रतिस्पर्धा त दिन्छन् निकै नै अब आज आएर रातारात आएर उनले जति भोट ल्याउँछन् हारे पनि राम्रै भोट आउँछ भन्ने त भयो जितिहाल्यो भने त उनको करियर त एकदमै चम्किने भयो र रविलाई टक्कर हुन्छ नभनिकन पनि टक्कर हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ राइबल चाहिँ किन मैले अघि नै भने नि इन्टरलेक्चुअली त यो दुई टाइमको लास्टमा चाहिँ पार्टी सङ्गठन इत्यादिमा चुनाव सुनाव भइसकेपछि सङ्गठन भित्र पनि वा आम चुनावको नतिजा आइसके पछि होइन यो मान्छे त अलिकति इन्टरलेक्चुअली माथि छ भन्दाखेरि मैले दुई टाइममा कम्पेयर गरेँ अब है ऊ अहि इकोनोमिक्स अरू पनि त छन् वहाँ प्रजातान्त्रिकै इकोनोमिक्स छन् नि अरू उनी भन्दा गतिला छन् भने अब मैले चाहिँ है अहि उदाहरण त दिइसकेँ नि त्यस कारण समग्रमा यसले हलचल मच्चायो यसको नतिजा आउँदाखेरि केन्द्रित चाहिँ केमा भयो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा अरूमा होइन नि नेपाली कङ्ग्रेसको उम्मेदवार एमालेको भनेर होइन जित्ने बेला एमालेले पनि जित्ला हगी तर उम्मेदवारहरूको उम्मेदवार एउटा उम्मेदवार र दल अनि दल चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बाहेक अरूमा यिनीहरू जानलाई गाह्रो हुन्थ्यो त्यहाँ चाहिँ सम्भावना धेरै गा हो र अहिलेसम्म उनीहरू विवादमा रविको त्यो पासपोर्ट इत्यादि बाहेक अरू विवादमा आउनु भइसकेको छैन मन्त्रीमण्डलमै जम्मा त्यति केही हप्ता मात्र बसेको हो बाँकी नै छ प्रश्न त राइबरहरूले खोज्छन् अरू खोज्नेले खोज्छन् तर आम जनताले खोज्न भइसकेको छैनन् त्यस कारण अहिलेलाई सम्भावना भए देखियो त्यही कारणले बडो चर्चित रह्यो इन्ट्रेस्टिङ रह्यो अब दस गते अनि के हुन्छ अब अब यो उपनिर्वाचनले कस्तो प्रकारको नतिजा दिन्छ होला होइन त्यो भोलिका दिनमा बैशाख दस ले देखाउला त्यो नि उपनिर्वाचनले मान्य ल्याउँ जस्तो रवि लामी छानेले के भन्नुभएको छ त्यो पार्टीका अन्य नेताहरूले के भन्नुभएको छ नि यसपालि त क्लिन स्वेप हो भनेर भन्नुभएको छ भने जस्तै भयो भने त त्यो पार्टीमा धेरै वैरी ऐलान पनिहरू केही गरी नि उहाँहरूले भने जस्तो भएन अघि नै यहाँले भने जस्तो ल तिन क्षेत्रमध्ये एउटा क्षेत्रमा मात्रै ल जित्ने अवस्था आयो भनेदेखि त्यति बेला यो पार्टीप्रतिको आकर्षण कस्तो होला के होला यो चाहिँ के भन्न सकिन्छ मलाई घट्ने क्रम सुरु हुन सक्छ यदि सत्तामा गए पनि सुरु भयो सत्तामा गए पनि यिनीहरूले केही खोत्याउन सक्दैनन् म अहिले भन्छु एउटा कुनै मन्त्रालयमा गयो वा भनौँ खेलकुदमा गयो भने त्यहाँ चेन्ज फेन्ज गएर अहिले त दिइसकेका छन् अनि एउटा स्टेडियम बना यहाँ यस्तरी बनाउने भन्यो अनि दुई चारवटा क्यामेरा पनि पछाडि लगेर अलिकति स्पोन्सर प्रोग्राम लगेर यहाँ यसो गर्ने यसो गर्ने भन्नु उहाँले यस्तो निर्देशन दिनुभयो भनेर कोहीले भोट दिनेवाला छैन सबैको टाइममा बनाया हुन्छन् पञ्चायतको टाइममा नि बनाया थियो उहाँ छत्तिस साल अगाडिको पञ्चायत नि बनाया थियो छत्तिस साल पछाडि नि बनाया थियो दसवटा रङ्ग साला त उहिले बनाया हो छत्तिस साल अगाडि नि बनाया हो त्यो ले हुँदैन त्यस्तो चटक्कै दाउले हुँदैन त उनीहरूले नसक्ने भएपछि त्यो घट्ने क्रम चाहिँ जान्छ सत्तामा जानुहुन्न भनेर मैले भने नि आप्रापालाई पनि यिनीहरूलाई पनि हुँदैन है भनेर गए अहिले पनि जाने क्रममा छ अनि जाने क्रममा रवि लामी जानुको व्यक्तिगत रूपमा के देखियो भनेदेखि उनलाई नै अब यो छ महिनाको अवधिभित्र फेरि सांसद भई भइहाल्छ प्रावधान यस्तो छ होइन युवराज खतिवडाको उदाहरण उहाँ दिनु खोजेका थिए होइन भन्दाखेरि हुनुपर्छ भने उनलाई गृहै चाहिँ नि अहिलेही चाहिँ नि त हो नि त त्यो चाहिँ त्यसले एउटा छविमा ए के हो यो भन्ने प्रश्न आयो त्यति मात्र हो बिग्रिसकेको छैन त्यसपछि अब अहिले पनि उनी हाल होइन तत्काल सत्तामा नजानी भन्ने निर्णय गराएको छ 
भने त जान सक्छु भने हो नि त भने अहिले सिन जाने तर के समयपछि जान सक्छु भन्ने भयो तर उनी जानी उनकै नेतृत्व जानी यतिको बेलासम्म त उनका मन्त्रीहरु त बनिरन्थे काम गरिरा हुन्थे नि त किन जान दिनन त भोलि जानी हो भने यदि उनी उनी नजानी हो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ उनी जान हुन्न मेरो सुझाव यसमा चाहिँ मेरो कुनै लाइन लिएर ओरेर के पनि उनी जानु हुन्न किन यसले काम गर्न राम्ररी दिनै दिँदैन र एउटा कुरो नेपालको राजनीतिमा अर्को मन्त्रालयले राम्रो गर्यो भने त्यहाँबाट पेन्सिल हालिदिन्छन् प्रकाश शरणले यहाँ बजेट आए यता उता गरिदिन्छन् उनलाई एउटा छोटकरीमा भन्दै आउ दिन्छन् अरूलाई बलियो उनलाई आफ्नै दल भित्रका लागि गगन थापालाई हराउनु पर्छ भनेर उहाँ आर्जु देउबा लागे लागे अनि चुनावको दुई दिन अगाडि उनले फोन गऱ्या गरे फोन गऱ्या गर्दै गर्दाखेरि गगनले उठाउँदै नउठाएको अनि पछि फेरि सम्पर्क हुँदाखेरि चाहिँ हेलो भन्न पाएको छैन म रामो राम भनेर किरिया खाएर मैले हराउनै खोज्यो होइन आर्जुले किन भन्नु पऱ्यो त त्यहाँ दलभित्र त्यस्तो हुन्छ भने यहाँ सत त्यहाँ गएर उनीहरूलाई फेल खुवाउन सक्छ अब यो त उँभो लाग्ने दल हो हामीलाई नोक्सान हुन्छ भन्नेतिर जान्छन् त्यस कारणले उनलाई अघि बढ्नु उनको दलले काम गरेर त्यहाँ देखाउनु चाहँदैनन् उनीहरूले लिक गर्छन् अहिलेसम्म यो तेत्तिस वर्षको दौरानमा सबैभन्दा बढी नेपाली कङ्ग्रेसले सत्तामा पुगेको उनीहरूले हुन्छन् अनि पछिल्लो समयमा ठुल्ठुलो पदमा पुग्ने माओवादीका रातारात पोल भल्ट पोल भल्टमा त एकैचोटि उहाँ एक तल्ला त त्यसै लागिन्छ नि त पन्ध्र फिट उहाँ त्यसै पार गर्न सकिन्छ दुई तल्लै झन्डै जानी भयो अब रातारात उनीहरूले विभिन्नलाई प्रमोसन दिएर विभिन्न मन्त्रालयहरूमा उनीहरूकै मान्छे माथि छन् त उनीहरूले लिक गर्छन् बाहिर यहाँ यति झिला भयो यहाँ यति झिला भयो यो मन्त्रालयको इत्यादि भन्छन् यसले खर्च जम्मा यति मात्र गर्न सक्यो विकास खर्च भन्छन् इत्यादि गरेपछि यिनीहरू काम गर्न सक्दैनन् त्यस्तो वातावरणमा जानुभन्दा सचेत गराएर त्यो मुद्दा त्यहाँ हाउसमा उठाइदियो भनेदेखि सशक्त बन्छन् बलियो हुन्छ सरकारमा रवि लामी छाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नजाने हो भने चाहिँ त्यो पार्टी ठुलो बन्नका लागि सहयोग पुग्छ धेरै पुग्छ धेरै तर केही गरी सरकारमा गयो भनेदेखि यसको अधोगति सुरु हो सुरु भयो सुरु भयो यो निर्वाचन यो उपनिर्वाचनमा के कति सिट ल्याउँछ त्यसले पनि भोलिका दिनमा यो पार्टीले कस्तो रूप लिँदै जान्छ भनेर पनि भन्न सक सकिन्छ होइन जस्तो यो 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 पार्टीले मान्य तिनमा दुई या तिनै ल्यायो भनेदेखि त भोलिका दिनमा धेरै अन्य पार्टीमा रहेका नेताहरूको पनि आकर्षण यतातिर बढ्न सक्छ धेरै यतातिर छिर्न सक्छन् मैले चाहिँ यहाँ भन्दाखेरि नै भनिहालेँ कि यो मैले यही भनेपछि यही नै हो भनेर अरूले कुनै पनि त्यहाँ दर्शकहरूले पत्याउँछन् भन्ने लाग्दैन र मैले दाबी गर्ने हुन्न अहिले मैले भन्नै पऱ्यो आफ्नो अन्तस्करणमा के होला त भन्दाखेरि रविले मात्र जित्छन् भन्ने लाग्छ कथम फेल खाइयो भने अर्को एउटा सिट आउला दुईभन्दा बढी त आउँदै आउँदैन तिनको तिन जित्दाखेरि त आजसम्म समृद्धि ल्याउँछु भने आ तेत्तिस वर्ष भयो आएको छैन लोकतन्त्र आएपछि समृद्धि आए हुन्छ भने आएन अनि यो बहत्तर सालपछि अब युवाहरू बाहिर जानु पर्दैन त्यो खाडी मुलुकको त्यो टटिलापुर घाममा कन्स्ट्रक्सन साइटमा काम गर्नु पर्दैन भने त्यो भएन त्यो भन्ने त थियोगो नै हो त्यो क्लिन स्विप इत्यादि उनीहरूले भन्ने हो कागताली पर मिल्यो भने हामी त भन्दै थियौँ नि भन्ने मात्र हो त्यो हुँदैन खालि अनि रविले मात्र जित्यो भने प्लस माइनस केही पनि हुँदैन भोट घट्यो भने चाहिँ माइनसतिर जानु सक्छ हेर विभिन्न विवाद आयो अब यो भन्नेतिर जान्छ तर सोनी मर्द चुप लाएर त बस्दैन भोलिका दिनमा सशस्त्र रूपमा विभिन्न ठाउँमा गएर त उनीहरूले अभियान चलाउँछन् सरकार आफ्नो छ यहाँतिर चाहिँ अरू अभियान चलाएर त काम हुँदैन त्यस कारणले सरकारमा जानु हुन्न सरकारमा गइकन पनि केही सशक्त रूपमा ग प्रश्न उठाएको त एउटा नमुना बने ज्ञानेन्द्र साई नै होइन उनको पार्टी सभापति सहित अरू मन्त्रीहरू हुँदा हुँदै पनि सरकारको त्रुटि त देखाए नि त त्रुटि देखाउनु मिल्छ अरू नेपाली कङ्ग्रेसले त्रुटि देखाएन अब यिनीहरूले देखाए नि हुन्छ त्रुटि भएको अनि त्रुटि भएको बेलामा भन्न त अरूले भन्छन् आफ्नो मन्त्रीहरूको चाहिँ त्रुटि देखाएन यहाँ चाहिँ भने कि तपाईँहरू देखाउनु न हामीले देखेनौँ भने हुन्छ है त्यति गऱ्यो भने पनि हुन्छ तर समग्रमा सत्तामा जानु हुन्न इतिहासमा विश्व इतिहासमा एउटा सानो पुस्रे भएर एउटा धेरैलाई आशा पलाउन मद्दत पुर्याएको दल चाहिँ सत्तामा यसरी गरेर लुछाइ भएको एघार टाउकी दल यिनीहरू सहित जाँदा बाह्र टाउकी दल जस्तो हुन्छ बाह्रवटा दलको समर्थनमा बनेको अब हुन त अहिले यिनीहरूको पनि समर्थन छ अनि अहिले नै आइसक्यो एउटा केपी ओलीको नेतृ के अरे केपी ओलीको दलको सहाराबाट बनेको सरकारमा पनि जाने पुष पुष्पकमलको नेतृत्व भए पनि ऊ त किङ मेकर त केपी ओली थिए नि त फेरि 
के हक त हुन पाछ नि फेरि नेपाली कांग्रेसकै सहयोगमा बैशाखी टेकेर बनेको त्यही पशुको मलकीमा जानि भनि एउटा हुन्छ दोस्रो कुरो के आउँछ भने गगन थापा सित काठमाडौँ उपत्यकामा सबै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिने गगन थापाको विरुद्धमा चाहिँ किन दिन भनेर सम्बन्ध पहिले मैले उठाउ किन आएन है यहाँ त एउटा पनि मान्छे रहेछ कि गगनको एरियामा राप्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हो कोही मान्छे रहेछन् बेसै रहेछन् भने यस्तो हो तर एउटा त्यो देखिया छ एउटा अनि कतिले चाहिँ अनि अरू लिङ्क राखे अनि एउटा चाहिँ अब स्वर्णिम चाहिँ उनले के भने थिए भनेदेखि अब यहाँ चाहिँ बेईमानी म हसिचा थिएँ तर बेईमानी नै हो शब्द त एमसिसी मैले मैले पनि सहयोग पुऱ्याएँ एमसिसी ल्याउनलाई नेपालमा त्यो नल्या भए नेपालले ठुलो नोक्सानी बेहोर्नु पर्थ्यो मैले लिएँ भनेर पहिला जसरी उनले त्यसको वकालत गरे थिए यसपटक चुनावको दौरानमा बोल न बाबु बोल्दैनन् एमसिसी मैले ल्यायो भनेर चाहिँ मैले पनि ठुलो योगदान पुऱ्याएँ भनेर एउटा धेरै ढिला मधुरो स्वरमा एमसिसी ठिक हुँदैन नेपाललाई भनेर मधुरो स्वरमा रवि लामिछानले भनेको थिए अब अहिले के हो त यस्तो मुद्दा त आउने हो यस्तोमा र रवि लामिछाने र उनका दलका अरू नेताहरू लिएर उन्नाइस बाँकी सांसदहरू जुन मधुर स्वरमा छन् नि अहिले त उनीहरूले नेपालका जल्दा बल्दा राष्ट्रिय मुद्दा छ बेरोजगारी बारी कुरा गरेको छ त्यो पनि जल्दो बल्दो हो तर अरू कुरामा जस्तै सन्धि सर्पन नदी नाला बारे चुक्क बोल्दैनन् जान्दै नजाने कि ज्ञानै नभए कि लुकेर डराएर छेरुवा भएर बस्यो जस्तै असमान सन्धि नेपालसित काहीँ भाव कि होइन नाइन्टिन फिफ्टीको ट्रिटी यो साह्रै राम्रो हो यो चाहिँ नेपालको हित यसले दिन के अरे हितकर छ यो सन्धि भने नि हो वा यो असमान सन्धि भने नि हो यो त सधैँ आएको धारणा हो छैन अनि बोर्डर भने त्यो ओपनै हुनुपर्छ आजसम्म चल्यो सत्तर वर्ष किन नचल्ने थियो भने पनि हुन्छ केही बोलिया छन् महाकाली सन्धि बारे डिटेलमा बोलिरहनु पऱ्यो पटक पटक बोलिरहनु पऱ्यो बोलिया छैन नि अनि यो सरकारले चाहिँ बेरोजगारको लागि के चाहिँ गऱ्यो त आफू सत्तामा बस्दा पनि अहिले नबस्दा पनि यो गरेको छैन यहाँ यसरी गर्नुपर्छ भनेर ल्याएका छैनन् यस्ता जल्दा बल्दामा नडेपछि यो त क्या हो यो त दुई धारे हो कि लुकाएर नबोलिया कि भनेर सुशासन भ्रष्टाचार निवारण गरे त पुष्पकमल दाहालले अस्ति एक ठाउँमा पहिलोचोटि बोले भ्रष्टाचार चाहिँ अब कन्ट्रोल गर्ने भनेदेखि सब गलल्ल हाँसे उनका मान्छे पनि थिए अब कोही पत्याउँदैन त्यहाँ भट्टाचारको प्रतिको रूपमा उनलाई र उहाँ पुष्पकमल र शेर्बा देववाले लिइरहेका छन् कति नेताहरूले भन्दाखेरि यस्तो मुद्दामा नआउँदा अर्को चार वर्षमा यो त आउँछ अब एउटा काउन्टर अट्याक जस्तै विगतमा राजाको कुरा ल्याउन मान्छे डराउँथे नि त अहिले डराउँदैन जस्तै भावी दिनमा पनि रवि लामिछानीको बारेमा तिन महिना अहिलेसम्म बोल्यो भने गाली गलोज आमा चकारीकन गाली गर्थे उनको आलोचना गर्दाखेरि आजकै मितिमा छैन प्रश्न उठाउन थाले अर्को चार वर्षकोमा त धेरै उठाउँछन् तर यो जम्मै पार गरेर सरकारमा पनि सम्मिलित भएर गजब गऱ्यो भने त यहाँले मलाई चाहिँ कृपया त्यो बेला चाहिँ हात जोडेर बोलाउँ नि म हा एकदम खुसीका साथ मुन्टो निहुर्याउँछु म गलत साबित भएँ भनेर दङ्ग परेर किन मेरो सन्ततिको भविष्य त धेरै राम्रो हुने हो नि त अब यो विषय यति नै गरौँ अर्को गद्दीबाट बाहिरिएका राजा ज्ञानेन्द्र शाह जसको सुनसरीको इनरुवामा नागरिक अभिनन्दन भयो त्यो अभिनन्दन कार्यक्रममा उहाँले जे बोल्नुभयो र अझ त्योभन्दा अगाडि फर्किएर हेर्ने पछाडि फर्किएर हेर्ने भनेदेखि फाग्न सातका दिन उहाँले अब चुप लागेर नबस्ने भनेर त्यो त्यो सन्देशमा उहाँले भन्नुभएको थियो उहाँको यो भनाइलाई अभिव्यक्तिलाई चाहिँ कुन रूपमा लिन सकिन्छ साँच्चै अब उहाँले अरू थप केही गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ या वहाँ एक हिसाबले भन्यो भनेदेखि राज संस्था पक्षधरहरूका तर्फबाट केही हुन सक्ने त्यो सम्भावना देखिन्छ या देखिँदैन मैले चाहिँ निकै देखेको छु कारण के भनेदेखि चार पाँच वर्ष अघिसम्म पनि उहाँ राजा ज्ञानेन्द्रले स्पेसै पाउँदैनथे कुनै पनि मिडियामा हुन त अहिले पनि धेरै कम छ जस्तै अब यहाँले अहिले उल्लेख गरे जस्तै इनरमा अस्ति भर्खरै भएको कार्यक्रममा जुन नागरिक अभिनन्दन भयो त्यसको चाहिँ उहाँ रवि लामे छानेले नै प्रचार गरेका बाह्र भाइ र मैले थपेका कम्पनी भनेर थपेका छु है अरू झट्केलाहरू छन् भनेर अधिकांशले 
त्यो घटने नगटे यस्तो गरेछन् जुन चाहिँ व्यावसायिक अपराध हो लेख्नु पर्ने या बोल्नु पर्ने विषय हो त्यो समाचार बनाउनै पर्थ्यो एउटा सानो गल्लीमा पनि दुई घण्टा गल्लीमा ट्राफिक जाम भो दुईटा साडे जुदे बा दुईटा कुकुर जुदे भनिदेखि न्यूज बन्छ ए दुई घण्टा सम्म यसरी भएर कोही के आउन सकेन यसरी हो अन्योल भो बच्चाहरु स्कुल जाने इत्यादि भन्ने न्यूज बन्छ भनि क्राइमै हो पनि न्यूज बन्छ होइन र भन्ने केरी त्यहाँ त्यतिका मान्छे आउँदै रे कस्ता कस्ता न्यूज आ हुन्छ नेपाली कांग्रेसको कार्यकर्ता फलानोलाई मातृशोक पितृशोक भन्ने न्यूज आउँछ कहिले एमाली फलानो सदस्यको लागि मातृशोक पितृशोक भनेर आउँछ 8-8 लाख त कार्यकर्तै छन् उनीहरुका त्यस्तोको न्यूज आउने ठाउँमा यसरी आउँदा खेरि यो ठीक बेठिक त एडिटोरियल लेखे हुन्छ यो बेठिक प्रतिगामीहरुले टाउको उठाउन थाले यहाँ लोकतन्त्रको गला गर्ने विचार गरे भन्दै भइहाल्यो नि त्यो त एडिटोरियल यो दिन नसक्ने यो व्यावसायिक अपराध हो यो चाहिँ भन्छु अ यो डराका पनि भए केहीले दियाका पनि छन् म लारका आम संसार माध्यम थोरैले दिया छन् है किन मेरो त यो लाइनै हो मोटामोटी त हेरेर अध्ययन नै गरेर बसिरा नेपालमा राज संस्था पुनर्वालीको लागि बोल्न पर्छ भनेर पटक पटक धेरैले खचखचाया थिए राजवादीहरुले तर विगत दुई वर्ष यता उनको उनले दिएका वक्तव्यहरु कडा कडा हुँदै आछन् हाम्रो भाषामा कडा भने सशक्त रुपमा देखि कडा भनिन्छ नि यहाँ त त्यही त सशक्त हो त परार दशैंमा सशक्त छ हेरि हुन्छ फाइल गएको दशैंमा पनि झन् सशक्त छ र गएको दशैं पछि फागुन 1 गते उनी अ मेची पुल नजिक दुर्गा प्रसाईले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उ उपस्थित भए उपस्थित मात्र भएनन् राज परिवारका अरु सदस्यहरु है युवराज पारस अनि र अरु दुईटा छोरीहरु उ त्यहाँ उपस्थित थिए अब त्यो उपस्थिति किन गराएको त भन्दाखेरि हो म सक्रिय छु म चनाखो छु भन्ने देखाउनलाई नै हो त्यसपछि अब सात ग त्यसको 6 दिनपछि निकै कडा आयो त्यो बेलामा यो केले चाहिँ नेताहरुका आसेपासेले त्यसको नकारात्मक टिप्पणी पनि गरे के टिप्पणी गरे भन्दि किन गरे त्यो भन्ने उनले त्यहाँ उठेका उठाएका मुद्दाहरु यस्तो सशक्त किसिमले गरे कि बडो सजीव ढंगले चित्रण गरे नेपालको वर्तमान सांस्कृतिक धार्मिक सामाजिक र राजनीतिक स्थिति के छ भनेर त्यो चित्रण गरे अनि त्यो चित्रण गर्ने बित्ते यो चाहिँ त्यो वक्तव्यमा है सात गतिको अब अहिले आएर इनोरोमा नागरी अभिनन्दन पनि त्यहाँ चढाए र उनले सम्बोधनै गरे म आफैले सम्बोधन गरिहाल्दैनन् कि भन्टाने थिए आठ गर्दैनन् कि भन्टाने मैले गर्दैनन् भने आठ गर्दैनन् कि भन्या त गरे त्यो आठ चाहिँ त्यो केले प्रेरित गरिराछ आत्मविश्वास एउटा बढ्यो आत्मविश्वास बढ्यो र मैले काहीँ एक दुई चोटी भने पनि छु यो विगत दुई वर्ष यता डेढ वर्ष यता केपी ओलीलाई कहाँ कहाँ आवास परिवर्तन हुन्छ कि भन्ने छ मैले यो पहिलो पटक चाहिँ भने होइन तर अहिले बढी सशक्त रूपमा भने उनलाई छ यदि यहाँ परिवर्तन भो ट्रान्जिसनल गभर्नमेन्ट बन्यो भने त्यस्तो अवस्थामा सरकार प्रमुखको भूमिका त मैले खेल्न पर्छ भनेर भनेको छन् यिनीले केपी ओलीले एक अनि त्यस्तो भो भने त मैले पो पर्छ भनेर शेखर कोइरालले भनेको छन् अरु यो मैले यो सेकेन्ड बा थर्ड टाइममा आज भन्दै छु अनि कम्तीमा यसले के देखाउँछ भने हुन सक्छ भन्ने त उनीहरुलाई लागेर छ नि त हुन सक्छ भन्नेमा चाहिँ उनीहरुलाई अरुलाई पनि छ यो अरुहरु अरुहरुको चाहिँ स्रोत यहाँ खुल्ला भनेर मैले अहिले भन्न नखोजे अरुलाई पनि त्यस्तो भयो नि त सबैकोमा कम्तीमा के आंकलन गरेका छन् उनीहरुले उनले पनि यसरी सोचेछ भने एक आफले थाहा छ फेरि आफू आफमा कुरा नगरी पनि एउटा अब अब अरु किसिमले नि लिन्छन् जस्तै अहिले पछिल्लो चोटी शेखरले त हिजै भकरी भेट्या हो नि त केपी ओलीले भेट्न त नेता नेता भेट्छन् नि भन्ने त छदै छ तर भेट्या त हो नि अहिलेको टाइममा र यदि नेपाली कांग्रेस फुट्यो भने फुट्छ फुट्दा नि एउटा कुरा फुट्यो भने को भन्या त शेखरको एउटा देउबाको एउटा त सबैले भनिरहा हुन्छ नि होइन खाली भ्याउँछ कि भ्याउँदैन सङ्ख्या भनेर त बसिरहा छन् नि अवस्था त्यो छ राजा ज्ञानेन्द्रलाई चाहिँ के आवास भा जस्तो छ भने छिमेकी राष्ट्रहरु पनि नेपालमा स्थायित्वको लागि त राज संस्था चाहिन्छ भन्नेमा छन् उनीहरुमा त्यसो भयो नि यहाँ अभियान ठुलो भयो भनी देखि उनीहरुले प्रभाव नपारुन् 
त्यसको फर्ममा बा एगेन्स्टमा जस्तै नेपाली कांग्रेस भित्र पनि माओवादी भित्र पनि एमाले भित्र पनि मधेसी दल भित्र पनि भारतीयहरुको विभिन्न त्यहाँ गुट उपगुट मात्र प्रभाव त छ यो त सबैले बुझ्या छ अनि बुझ्या छ म भन्नलाई केही गाह्रै छैन है त्यो यी अरु आउरे भाउरेले यही भन्दाखेरि टिप्पणीमा गाली गरि पनि केही छैन बाबुराम भट्टराईले भन्या हो नि कहाँ रहेछ सरकार कसले चलाउने छ भन्दा अन्तै रहेछ भन्या हैन अहिले पहिला नि भने हालसाल पनि जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरुले त्यस्तो के संकेत गरेका कसैले प्रभाव पारेर फर्ममा पनि एगेन्स्टमै नगर्ने दोस्रो जम्म तीनटा कुरा छ यसमा दोस्रो चाहिँ यदि यहाँ क्राइसिस ठुलो आयो भनी देखि अनि सेना मुभ गर्दा खेरि उनीहरुले हस्तक्षेप गर्न भएन हुन्छ बा हुन्न भनेर उनीहरुले हस्तक्षेप नगर्ने पनि सेनाले आफ्नो इन्डिपेन्डेन्ट मुभ गर्न सक्छ म यति मात्र भन्छु यसमा यो चाहिँ यो भन्दा बढी म भन्न नचाहने यो सेनाको बारेमा खाली उनीहरुले यसमा के हस्तक्षेप नगर्ने या मु भो के भो नि हामी रेकग्निसन दिनी बा नदिनी भन्ने होडबाजी हुनु भएन त्यसमा दुईटा भो क्राइसिस अब क्राइसिस भने दुईटा क्राइसिस हो एउटा इकोनोमिक क्राइसिस बैंक सैंक फेल खाए कसो कसो के कसो अभाव भयो भने एउटा त्यो क्राइसिस हुन्छ एउटा त गुठे कांड जस्तो कि र्याली एउटा ठुलो आउँछ अनि अर्को यसै सन्दर्भमा राष्ट्रसंस्था त चाहिँदो रहेछ तर आजीवन हामी त कम्युनिस्ट भने अनि कसरी फेरि राष्ट्रसंस्थै चाहिन्छ भन्दाखेरि अनि राजावादीहरुको कार्यक्रममा सहभागी हुने भनेर नेत्र विक्रम चन्दले भनेका छन् हालसालकै नारायणमान बिजुक्षित उन त सारै अब राष्ट्रवादी छवि भएका उनी पनि यो विकल्प अरु नभाले सबर गणतान्त्रिकै मुलुक भएर उनीहरुले सोचे अनुसारको साच्चीकै समाजवादी सरकार बन्ने समाजवादी समाजै बन्ने हो भनि चाहिँ उनीहरु गणतन्त्र मान्ने हो तर अहिले नहुने रहेछ यहाँ चाहिँ 36000 त भारतीय खुफिया छन् भन्ने छ नि त नानमान बिजुसले अब मेरो स्रोत अनुसार 16000 हो हैन उहिले चाहिँ 12000 हो अब उनले पनि यसमा कुरा त ठीक हो भनेर उनले प्रोत्साहन दिइराको छन् दुईटैमा अनि मोहन वैद्यहरु हो हेर्न पर्छ अरु साथीभाइले के भन्छन् भन्न उनी अलि दोदारमा अनि इलाई भन्दाखेरि के हुन्छ के हुन्छ कहाँ छवि बिगार्ने भनेर सिपी गजरेलहरुले चाहिँ विरोधमा कुरा गरेका छन् उनीहरु आफै चाहिँ आफ्नो विचार लिएर उनीहरुको अन्त हुन्छ उनीहरु कि माओवादीमै जान पर्यो कि भने देखि यस्तै अभियानमा पहिलो त राष्ट्र हो गणतन्त्र भए पनि राजतन्त्र भए नि पञ्चायत तन्त्र निर्देशले त जीवै पनि पहिला त राष्ट्र हो नि त जति गाली गरे पनि पञ्चायतको समयमा राष्ट्र त थियो नि त र हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा र मुलुक रहेको मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जति स्वतन्त्र रूपमा भोट हाल्थ्यो आफ्नो कुरा राख्थ्यो अहिले त सक्या छैन अहिले सक्या छैन 40 साल देखि घट्दै गयो 63 पनि त सबै हाम्रो मेजर इन्टरनेशनल इश्युजमा विदेशीले जे भन्यो त्यही मात्र हुन्छ हाम्रो स्वतन्त्र निर्णय छैन यो पक्का त यस्तो अवस्थामा राष्ट्रत्व चाहिन्छ भन्दाखेरि प्रजातन्त्रवादी विद्वानहरुले पनि आजकल जे पनि हुन सक्छ यो व्यवस्थामा नै अब चित्त नबुझ्ने भो मान्छेलाई भन्न थालेका छन् पछिल्लो समयमा पछिल्ला महिनाहरुमा भन्न थालेका छन् भन्दाखेरि अरु अहिले तपाईले सामाजिक सञ्जाल इत्यादिमा हेर्नु भो भने पनि नेताहरुको कुरा गरेकै रिसाउँछन् मान्छे चाहिँ कतिले चाहिँ उहाँ राजी चाहियो भन्दैन तर विकल्प के त भन्दाखेरि छिमेकीलाई के लाग्यो भने नेपालमा यदि स्थायित्व भयो स्थायी कुनै संस्था भयो भने राजसंस्था जस्तो भयो भने इन्डियाको बेसिक सेक्युरिटी इन्ट्रेस्ट चीनका विरोधी गतिविधि पनि नहुने उसको बेसिक सेक्युरिटी इन्ट्रेस्ट राख्ने त्यस्तो संस्था कुन भन्दा नेताहरु बिकाउ भए दलहरु सबै त्यस्तै नेताहरुको त्यो भएर पनि ज्ञानेन्द्र शाह राजा ज्ञानेन्द्र शाह के हौसिएको हैन त्यो भन्न यहाँ भित्र धेरै बढ्यो धेरै दलहरु भित्रका नेताहरुले भेटेका छन् बैंकोकमै नेपाली कांग्रेसका ठूला नेताले परार यो कोरोना अगाडीको समरमा भेटेकै हुन् यहाँ पनि नेपाली कांग्रेसका ठूलै नेताहरुले यो कोरोना यतै तीन जनाले भेटा त मैले देखेको छु त्यो कोरोना अगाडी त रामचन्द्र महति नरिनले नि भेटेका थिए अरुले नि भेटेका छन् अहिले सांसद भएका छन् कोही तान्ने भएका छन् कोटा बडा आएका छन् उनीहरुले भेटेका हो अनि भेट्न किन जान्छन् त मलाई त भेट्न आउँदैन मेरो हैसियत नभएर त नआ भने के हुन्छ 
आज कमिटी समय शुरू में हमने एक वोटा किया ना पोषी राजगति का अब क्या पिन छाने बन रहा तेसे ये पेरो बोलनी ये वोटा करा वहीं बनी शुरू का दिन में बीज यहाँ राखी रहने उन्ना राष्ट्रमंत्रा को इन्हीं बाहर गए बनी बोरु ये वोटा थेगेरा जाऊँ बाहर बने मावादी नेता आले लाए को भारतीय तो बेला में तो तो बड़ो गारों तो शुरू में आइले आइले तो समझो आइ तो समझ ना केरी उन्हीं ये बसे और विस्तार बुनी राजगति छोड़ता केरी पे नहीं जून हंसीलो आनुवा यहाँ से ही प्रधानमंत्री होना केरी पे नहीं कोस्टो आनुवा देखिए आइले में आइले छोड़नी वेला इस कोस्टा कोस्टा प्रधानमंत्री है � छोड़े रह जाने पर तो खेरी कुन और और में गए सार्वजनिक रूप में उनको उपस्थित देखियो रो यो सत्र परसों को दौरान में उन्हें भी नहीं देरे अनुभव ली पक्के तिता मीठा और ज्ञान पक्के बोरे हो अनुभव देरे ही बोरे हो इत्यादि रो यो अवधि में भारत ले राजा महेंद्र ले रखे को और इंद्रा गांधी ल तो महेंद्र आपको टाइम में नहीं इंद्रालय ने अलग दिन कुरा करे थे और नियरूले चीज हो नहीं और नहीं इंद्रालय राज बिंद्रा ने राखे को तेज पे इंद्रा गांधी को हत्या होनी अगर शम्मर राखे को राज बिंद्रा समक्ष तुमरो पर राष्ट्र रो सुरक्षा तथा प्राकृतिक स्रोत और को यो मोबिलाइजेशन इस उस मोबिलाइजेशन हमी हर दिन चों पहले देखी राखी को बंदे केरी राज बिंदु यो तो होंदे ही ना यो पहला पहला आ को मले था तो यो होंदे ही ना बंदे केरी भीतर गए को पहले तीन मिनट भीतरे बाहर आए को तेज तो कोई नहीं भाई को इतिहास ही सही ना कोठा बाहर बसता केरी त्यान तो नेपाली औ कान को लोटी बटा रागा तप्प चुएला जस्तु गायर राजा गाय भंडारत्यो वेला का पत्रकार जो थे साथ में उन अली भनिया थी तेरी वेला और पची इंदर गांधी को हत्या पनी वो कई महीना पची और राजा गैंद्रो को मां वो युत पहला महिले ने यह रोशिद गार्डन करे वो ढाका में मनमोहन सिंह ले ते ही प्रस्ताव रहा देखेरे राजा ली हुंदे ही ना बंदे केरी यह दौल और उता तिमरो विरुद्ध मां तिमरो कदम विरुद्ध आसन नहीं था बंदे केरी वही ना मेरे संविधान लेते इस तीस तो बने ऐसा यो पार्लियामेंटे डिसॉल्व करे या डिमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेकर आया हो और यो अवस्था में लिया हो संदेले बने आप इन चाइना ये सरीले को अब बाकी तो देरी छाइनो पनी तीन वर्ष ले बने आओ बंदे के लिए गाय उल्लाय चित्ता बुझे ना अंतु तीन टाइप प्रस्ताव यो गौर दे हमले शोइलो उन्हें बंदे के लिए यो मानिए हो दे ना यहाँ बुआ को टाइम देखी यो करा हो ना मानिए को बंदे के लिए उन्हीं त्यां बटर लगत है एक घंटा पची ने मनमोहन सिंह दिल्ली पुगे दिल्ली बटर उन्हें रॉल है ऑर्डर दे पची अन्य पची बार बुधी बन्नी क्रम शुरू भायो तो उन्हें नेपाल सही नेपाल गिर भी रखे रह सही पुनर्बाली गौरदेवीन बन्नी से ढोक्का पड़े हों जा राष्ट्रमंत्री पुनर्बाली होला बार न होला पुनर्बाली भाई को सही त्यो सर्तम आ कुने बनी हालत में उन्हें उदयन और उनले गलाऊं न खोजे आओ भारत ने पछिलो वर्षों और में मोदी आई सही बच बनी इनी डेक चले अच्छा आदरणीय दर्शक ग्रंथ हमें कुरा थी वरिष्ठ पत्रकार राजनैतिक चिंतक लेखक प्राध्यापक पी खरल संग वहाँसंग को सगे आज को प्रेस को यह भिडियो संवाद अगले का लगी यहीं सकि पल पल को अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणी का आज को प्रेस हेला नमस्कार